സ്റ്റാഫോ <laughs> 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 എടാ പ്രാന്ത ഞാൻ നിന്നതേ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇല്ലടാ വാ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കമ്പനിയെ കൊണ്ടുപോകാനാ വാടാ മ്യാവു മ്യാവു ഇത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ വല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ല ഫ്ലൈറ്റ് കറാൻ വളരെ വ്യത്യാസമായ ആള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്മി മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവന്റെ പുറകിൽ എന്തോ കോമഡി സ്റ്റോറി ആയിരിക്കുന്നു ആദ്യം രണ്ടു പേരും പുറത്തു വാപ്പാ ബൈ എന്റെ പേര് പൂനപ്പുന്നാൾ എന്റെ ഭാര്യ പൂന പൊന്നമ്മ ഇതിന്റെ പേര് പൂച്ചക്കുട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ പൂച്ച എന്റെ പേരിൽ അന്ത് ആ പേര് വന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ടുപേര് ആത്മഹത്യ കണ്ടാല് കാർട്ടൂണിലെ ഹീറോമാരെ കോമഡിക്കാരുണ്ട് നീ എന്തിനു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മ്യാവ് എന്താ മോഹൻലാലിന്റെ പടത്തിന് രാവിലെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല സാർ ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്ലാക്കിലാ വാങ്ങിക്ക എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോന്ന് മനസ്സിലായി വയസ്സൊക്കെ ആയില്ലേ പ്രണയ നൈരാശ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനിൽ പാസ് ആയത് എന്റെ അമ്മോ പിന്നെ നിനക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൂടായിരുന്നു ഹലോ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചേ അപ്പൊ എന്തിനു നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താടാ എല്ലാത്തിനും ആ എലിയ കാരണം എലിയോ അത്രക്ക് രസകരമാണോ നിന്റെ കഥ അത് എന്ത് എലിയുടെ സ്റ്റോറിയാ ആ എലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം സിംഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സിംഹോ ആ സിംഹത്തിന്റെ പേര് ചക്രവർത്തി സൂര്യൻ സമയത്തിന് ഉദിക്കോ ഇല്ല എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ആ ചക്രവർത്തി സമയത്തിന് എത്തിയെങ്കിൽ പഞ്ചുവാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനാണ് ഈ നഗരത്തിന് എന്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് പുക ഒരു ഭാഗത്ത് പൊടി അങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ നഗരത്തിന്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പണി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം ഹൗസ് ഇവിടെ പലതരം ഓർഗാനിക് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പലതരം പൂക്കളുമുണ്ട് ആദായത്തിന് വേണ്ടി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റി മുഴുവനിലേക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് സപ്ലൈ ആവുന്നത് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടാവും കണ്ടീഷനോ അതെ സർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം കുടുംബം പോലും നടത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് പോകണം ഇവരെ ജോലിക്കാരെന്നാണോ വിചാരിച്ചത് അല്ല ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യ സമന്ത ഓണന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ജോലിക്കാരിയായി നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ 
വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇൻസെക്ട്സ് കയറരുതെന്ന് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം ഒരു ഇൻസെക്ടിനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിനകത്ത് കണ്ടു കണ്ടീഷൻ തെറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കൂലിവേല ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണിഷ്മെന്റ് തന്നതാ മുത്തശ്ശി ഇനി നിങ്ങൾ പറയും അതെ മോനെ ഇപ്പൊ ജോലിയും കളഞ്ഞിട്ടേ നിന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിച്ചതിന് നിനക്ക് പത്ത് വർഷത്തെ പണിഷ്മെന്റ് തരേണ്ടത് എനിക്ക് ടയേർഡായി ഇനിയെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്നോ ആ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനെ പെറ്റ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത തള്ള പെറ്റ തള്ളയാണെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് തെറ്റിച്ച പണിഷ്മെന്റ് ഉറപ്പാ അത് മാത്രല്ല സാർ എന്ത് പറയാണെങ്കിലും കലം പൊട്ടിച്ചിട്ടേ പറയാം നീ എന്താ പറയുന്നേ എന്റെ ഭാര്യ നീ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചോളണം മനസ്സിലായ സാർ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായി പക്ഷെ എനിക്ക് കഥ മനസ്സിലായില്ല നീ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടേ അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അറിയോ നീയേ ഒന്ന് കോവില് പറഞ്ഞതാ ഞാനൊരു ഫ്ലോറിസ്റ്റ് ആണ് സോറി സോറി സാർ ഞാനൊരു ഫ്ലോറിസ്റ്റ് ആണ് ഇവൻ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റും ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാവിലെ എണീറ്റ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോലും നേരം വഴി പോകാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൃത്യസമയത്ത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലോ നിന്നെ ആർക്കാണ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ നിനക്കായൊരു പെണ്ണ് ഉറപ്പായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതോ നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് സാർ ഈ മുഖം വെച്ചോണ്ട് അത്രയും അധികം ആഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നേ നിനക്കായൊരു പെണ്ണ് എവിടെയെങ്കിലും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ അല്ല അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്ദ मिला 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 मे घमाला चिटा पटा चिनु के युवेला चिली कुलु कुलु चूड़ा गाने चिरु चमटलु पोए नेला सपना एंदा एंदो वटी आवडे वरे ले एनिके काणनदे पेडी आय ले अय्यो एनिने कंडु पेडिचो सारले ने सारले निंगल ओन वेडनोंडा इनी निंगले कंडवळ पेडी അതേപോലെ ഞാനൊരു പെണ്ണയും അവളെന്റെ ദേഹത്ത് വീണപ്പോ വെണ്ണ ഒരുക്കി നെയ്യായി അവള് പോയപ്പോ നെയ്യ് പിന്നെയും വെണ്ണ സ്വപ്ന ഓർക്ക് നീ പോയി എടുത്തിട്ട്
Thanks. എന്റെ മോളെ ഇവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടേ ഈ സിറ്റിയിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നതും ഈ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിലുള്ള വന്നു പോക്കും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടണല്ലോ മോളെ എങ്കി പിന്നെ വരാതെ അവിടെ നിക്കണ്ടാടി അയ്യോ മോളെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും എന്തടാടി എപ്പോ വന്നാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഡയലോഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ മോളെ പോളജ് ഇത്ര ദൂരെ ആയിട്ടും നിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നീ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒട്ടും എന്തായാലും ഒരു മാസത്തിനകത്ത് എക്സാം കഴിയും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ എവിടെയും പോലില്ല എന്റെ പൊന്ന് ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് സ്വപ്ന പെട്ടെന്ന് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം മുത്തശ്ശി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല ഒരു കാര്യല്ല നൂറ് കാര്യം ചോദിച്ചോ എന്റെ ഡാഡിയെ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തിനെ എന്തിനും പ്രസവിച്ച ഈ ഡൗട്ട് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം തവണ എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചതാ ആലോചിക്കും തോറും തന്നെ മനസ്സിലായതായിരിക്കും എന്താത് നിന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി എന്റെ തലയിലെടുത്തെന്ന് അമ്മേ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ എനിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതാ എന്താ മമ്മി ഇത് ഡാഡി എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മമ്മി എന്തിനാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് മോളെ ഡാഡിയോട് മമ്മിക്ക് ദേഷ്യം വരാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് വരത്തില്ല ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം വരും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഭാര്യമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാ നിന്റെ അമ്മയും ചെയ്യുന്നേ അതാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഭാര്യമാര് പുരുഷന്മാരെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവനെ പ്രസവിച്ച് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും വൈകിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വക്കടാ നീ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കടയിൽ പോണം പോസ് സോറി ഗുരുജി ആണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓടാ പെരുമാറുന്ന നീ എനിക്ക് ഈ ടാലന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അല്ല ഏത് ടൈപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ നീ കണ്ണാശുപത്രി പോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതെ ഗുരുജി ശരിക്കും നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെണ്ണ നെയ്യാകണതും നെയ്യ് വെണ്ണയാകണതും ഒക്കെ നടക്കുങ്കി നിന്നെ കൊണ്ടത് എല്ലാം പാറ്റൂട രണ്ടു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു ഗുരുജി പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അവള് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നേടി കണ്ടിട്ടും അവക്ക് നിന്നോട് ഒന്നും തോന്നില്ല ഡൗട്ടാ എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ല ഗുരുജി അങ്ങനെയല്ലേ എടാ ഒന്നും വേഗമാകട്ടെ കസ്റ്റമർ വരേണ്ട സമയമായി ആ റെഡി ബോസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് 
വെണ്ണയും നെയ്യോ ഒക്കെ എന്താ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബൊക്കെ വേണം അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലവറിന് ഒരു ബൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം എനിക്കെന്താ ഞാൻ എന്റെ ലവറിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കൊടുക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് കാർഡ് പോലും കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതി വെച്ചാ മതി അതെന്താണെന്നറിയില്ല വേറൊരു പേര് കേൾക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടി പറയൂ ലാലു എന്താ പറഞ്ഞു സ്വപ്ന എന്താണ് സ്വപ്ന നിങ്ങൾ അർജന്റായിട്ട് സീതാരാമനോട് ഒരു പാട്ട് എഴുതി അയക്കാൻ പറ ഓ അങ്ങേര് അങ്ങോട്ട് പോയോ അങ്ങനെ ചന്ദ്രബോസിനോട് എഴുതി അയക്കാൻ പറ എന്നാ അങ്ങേര അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് എന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു നല്ല റൈറ്ററെ കണ്ട് ഒരു പാട്ട് അർജന്റായിട്ട് എഴുതി വാങ്ങി
നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ നിനക്കറിയില്ലേ നീ എന്തിനാ അവനെ പ്രേമിക്കാൻ പോയി പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വെച്ചില്ല മുത്തശ്ശി അയ്യോ ചില കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല വെച്ചാലോ എന്ന് കരുതി നമ്മളാണ് കരുതിയിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളെ പ്രസവിച്ചതേ പണിഷ്മെന്റാ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മോളെ പ്രസവിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയണോ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിക്കാതെ അമ്മയ്ക്കൊല്ലിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നങ്ങ് ഇരുന്നോളും എന്തെങ്കിലും നടക്കട്ടെ നീ എണീറ്റ് വാ ഞാൻ പതുക്കെ ഈ വിഷയം അവനോട് സംസാരിക്കാം അവനെന്താ മറുപടി പറയുന്ന നോക്കാം വാ അവൻ കത്തിയാണോ ചുറ്റുകയാണോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വായടച്ച് പറയണത് ചെയ്യ നീ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നോക്കിയാ മതി നീ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നോക്കാം അതിനുള്ള അവസരം വരൂടാ നിനക്ക് വെട്ടിക്കീറാനും തല്ലിക്കൊല്ലാനും ഇതൊക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ ഫിലിം ആണ് വിചാരിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കല്യാണത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവനോട് പോയി പറയും ഇവൻ എന്റെ ഭാവി മരുമകനാടാ എന്താടാ വായി മുടിച്ചു നിക്കുന്നേ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സാർ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ വിശ്വാസം വന്നില്ലേ വിശ്വാസം ആയാ ആ വിശ്വാസം ചെറിയ ഇത്ര വലിയ ബിൽഡപ്പ് സാറിന് നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ പോയാലേ ഇത്രക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവന്മാര് എന്നാലേ ജീവൻ പോകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് അവൻ ഓടി പോകാതിരിക്കാന ഈ ബിൽഡ് എന്താണോ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ നീ എന്റെ ജീവനാവ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയും കണ്ടീഷൻ വെക്കാം പക്ഷെ ജീവന് കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോളുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിച്ചു നാളെ അതിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നെ കൊണ്ട് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ മണ്ടൻ അമ്മാവനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല എത്ര ദൂരം പോവുക എത്ര ഫൈറ്റിങ് എത്ര റണ്ണിങ് എത്ര ചേസിങ് ടൂ മച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ വലിയ രാജമൗലി പടം പോലെ ഒന്നും കരുതണ്ട നമ്മുടെ അടുത്ത് ബഡ്ജറ്റ് കുറവാ ഇവിടെ അത് ഇവിടെ ഒരു ഗണപതി അമ്പലമുണ്ട് ആ ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ദർശനം വാങ്ങാം ഭയങ്കര പവർഫുള്ള അതിനുശേഷം ബോസിന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ബോസ് ഇനിയും സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞേ ആ വട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആ വട്ടുള്ള ബ്രെയിനിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരു തടസ്സം വരലേ എന്ന് ആ ഗണപതിയോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് പോവാം ആദ്യം ഭഗവാനെ തോ സാർ തീർത്ഥവും പ്രസാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാ പോസേ തിരുമേനി സ്വാമി പ്രസാദം പൂജ തീർന്ന ഉടനെ തരാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇരിക്കാൻ സമയമായി വാ പോവാ അയ്യോ ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഒരു മണിക്കൂറിൽ എന്താണെങ്കിലും സംഭവിക്കാം കാർ നിന്നേക്കാം ട്രാഫിക് ജാം ആയേക്കാം ടയർ പഞ്ചർ ആയേക്കാം എന്റെ കല്യാണം പോലും ഒരു തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കാനല്ലേ ഗണപതി അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നത് ആ വന്നു വന്നപ്പോ തന്നെ തീർത്ഥത്തിന് സമയം വഴിയില്ലേ അതല്ല ബോസേ ഈ ഗണപതി ഭയങ്കര പവർഫുൾ അറിയോ എന്റെ അമ്മാവൻ അതിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആണ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വിഘ്നേശ്വരന്റെ അടുത്ത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം തെറ്റാ ബോസെ ആ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലേറ്റ് ആയി പോയാലേ എന്റെ അമ്മാവൻ കല്യാണം ക്യാൻസൽ ആക്കിയേക്കും ലേറ്റ് ആയാലേ വിഘ്നേശ്വരൻ പൂജ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു പറയൂ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ബോസെ അത് തിരുത്തിയേക്ക് കണ്ണു പോയാലേ ഐ ബാങ്ക് വാങ്ങിയേക്കാം പക്ഷെ ലവർ പോയാലോ ഏത് ബാങ്ക് വാങ്ങാം ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ശരിയല്ല ബോസെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്താ ദൈവം എന്റെ അമ്മാവനെ എനിക്ക്
എന്റെ അമ്മാവൻ സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിയ വീട്ടിലാ ഉള്ളത് പക്ഷേ ദൈവം ഭക്തന്മാർ കെട്ടിയ സ്ഥലത്താ ഉള്ളത് എന്റെ അമ്മാവന് ട്വന്റി ഫോർ കാരറ്റ് ഗോൾഡ് ആണ് ശരി നിർത്തിക്കോ അടുത്തുള്ളവർ കേട്ട നമ്മളെ അടിച്ചോടി എന്തിന് ചെയ്താലും എന്റെ അമ്മാവനെനിക്ക് ദൈവം എന്റെ അമ്മാവൻ എനിക്ക് ദൈവമാണ് എന്റെ അമ്മാവൻ വിശ്വാസമയാണ് മനസ്സിലായി നിർത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ വാ പോവാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ നിക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഈ പൂജ കഴിയും പൂജയുടെ പ്രസാദം വാങ്ങിട്ട് പോവു പാർസൽ കെട്ടി വെക്കൂ ഡെലിവറി പിന്നെടുത്തോളാം യെസ് ബോസ് എത്ര നേരായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാ വരുന്നത് വരെ വിളിച്ചാ പോരെ ബോസ് വിദൂഷക മൂഷിക എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വേറെ അറിയാന്ന കരുതി ഇതിനൊക്കെ എന്തിനാ ബോസ് സംസ്കൃതം നമ്മുടെ ഭാഷ പിടിച്ചാ പോരെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ബോസ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് ഓ നിങ്ങൾ കാല് ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കോ അത് ദൈവത്തിന്റെ കാലാ ചൊറിയല്ലേ ചൊറിയല്ലേ അവിടെ എങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമി ഒറ്റ തൊഴിൽ ഒഴിച്ചാ എവിടെ പോയി വീഴും അറിയാവോ സ്വാമി ക്ഷമിച്ചാലും സ്വാമി പിന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചോ അറിയാം ബോസ് നമ്മുടെ സ്വാമി അപമാനപ്പെടുത്തിയ മൂർഖ ഭക്തനെ ധൃതി പിടിക്കല്ലേ മൂഷിക അവനൊരു അഹങ്കാരിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനെ ഉറപ്പായിട്ട് ശിക്ഷിക്കണം സ്വാമി അതുകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ മാമന വലുതെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം മകളുടെ കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അത്ര അധികം സംസാരിച്ചത് അതല്ല സ്വാമി വിചാരിച്ച വിചാരിക്കട്ടെ പ്രസാദത്തെ പാർട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇത് അമ്പലമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പാർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ മൂഷികന്മാരെല്ലാം ദൈവങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും നടുവിൽ നല്ലതിന് വേണ്ടി നിൽക്കും അങ്ങനെ നടുവിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അംബിക ദർബാറിന്റെ ബാച്ചല്ല എനിക്ക് ഓർഡറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ മൂഷികന്മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കം വരികയില്ല നീ എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആടി കാണിച്ചിട്ട് പലയിടത്ത് കിട്ടുന്ന അറിവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് നിങ്ങളാണെന്നും അവര് എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങളായിരിക്കണമെന്നും അവന്റെ തെറ്റവന് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാലിൽ വീഴിക്കണം സ്വാമി എന്നെ ആശീർവദിക്കൂ സ്വാമി ശരി നീ ആലോചിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ നന്ദിയുണ്ട് പ്രഭോ എട എട കൊരങ്ങോറ മൗസ് വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് മൗസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഈ മൗസ് ഞാനാണെങ്കിലേ നിന്നെ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോടാ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണടാ അതിന് ഞാനിപ്പ എന്ത് ചെയ്യാനാ ബോസ് സിഗ്നൽ ഓൺ ആവണ്ടേ ഡാഡി അവര് വന്നോണ്ടിരിക്ക ഓണ്ടവയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാഡി ഓണ്ടവയോ ഓണ്ടവ കസ്റ്റമറോട് പറയാം പക്ഷെ ഭാവി അമ്മായിപ്പോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓട ഉടച്ചു പറഞ്ഞതാ അതിന് നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ വിനീതിന്റെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേർത്ത് മതി നിർത്ത് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞതാ എത്ര കാലം കൂട്ടിട്ടുണ്ടാവോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വാ പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് മണിക്ക് വരണം ഒരു സെക്കൻഡ് മുൻപിൽ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പുറകിൽ ആകാൻ പാടില്ല സോ ഈ കല്യാണം ക്യാൻസൽ 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 വെളിയിലിരിക്കുന്ന പൂക്കളുടെ കാര്യമാണോ അത് സമയത്തിന് വിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ ടൈം സെൻസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി നായെ പറ്റിയല്ലേ അത് ടൈമിന് കൊരയ്ക്കാതെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ 
ടൈം സെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോർപ്പറേഷനിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കും ഗാർഡനിലെ ഫ്ലവർ ആയിരുന്നാലും വീട്ടിലെ പട്ടി ആയിരുന്നാലും ടൈം സെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നീ ഭാവി മരുമകനാ നിന്നെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ക്ലോക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ടാന്ന് അടിക്കുന്നുള്ളിൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നല്ലേ ഇത് സ്വപ്നോ യാഥാർത്ഥ്യോ സത്യാണ് സാർ ഇല്ല മായ പോലെ ഇത് നേരത്തെ ബെല്ലടിച്ചതല്ലേ നീ കേട്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഞാനും കേട്ടത് അപ്പൊ ഞാനും കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയല്ലേ രാജേന്ദ്രൻ കൊടം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കാം നിന്നോട് ചോദിച്ചത് വേസ്റ്റ് അമ്മ മണി അടിച്ചോ ഇല്ലോ അടിച്ചടാ ഡിങ്ക് ഡിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ചെവി സാധാരണ ചെവി അല്ല പക്ഷേ അത് ക്ലോക്കിലെ മണിയല്ല അമ്പലത്തിലെ മണിയാണ് യ്യോ ദൈവമേ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയല്ലോ കൊട ഇപ്പൊ ഉടയ്ക്കുവല്ലോ സമയം മാറ്റി വെച്ചേക്കാം പത്ത് മണി ആയല്ലോ ആ വക്കീല് വന്നില്ലേ ഇതുവരെ ഞാൻ എന്താ എത്തിപ്പോയി കറക്റ്റ് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടേ ദാ നോക്ക് ആ എല്ലാരും സമയത്തിന് എത്തിയല്ലോ എന്നാ ഫംഗ്ഷൻ ആരംഭിക്കാം അതിനു മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി തുടങ്ങിക്കോ ആ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ആ വക്കീലേ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് നല്ല പൂ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യയൊക്കെ കുപ്പത്തൊട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ ആ വക്കീലെ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വായിക്ക് ഓ നമ്പർ വൺ എന്റെ മോളുടെ കണ്ണിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും കണ്ണീര് വരരുത് ആ അവളെ കരയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നമ്പർ ടു കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല കുടിക്കരുതെന്ന് നമ്പർ ത്രീ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ലീഗൽ ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല എത്ര സുന്ദരിയായ ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ വീട്ടിലില്ലാത്ത ഭാഗം അല്ലേ അതിനൊക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ വീടിന്റെ മാനം കളയാൻ വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകരുത് നമ്പർ ഫൈവ് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അപ്പൂപ്പനാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നല്ല വാർത്ത കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ തരണം എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ എഴുതിക്കേ എന്താണ് സാർ എന്റെ മകക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ എലിയെ പേടി അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകള് താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടില് എലി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് <laughs> 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 എന്റെ അബ്ബാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ എന്റെ പേര് മാറ്റിയോ അതൊന്നും അല്ല ഈ അഗ്രിമെന്റ് തരാൻ വന്നതാ നീ നിക്ക് ആ എം എൽ എ മാഡം സുഖമായിരിക്കണം സോറി ഒരു ചാനൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ലേറ്റ് ആയേ അത് സാരമില്ല എന്നാലല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി കണ്ട അങ്ങോട്ട് വിറയ്ക്കുള്ളൂ ഞാനായിട്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നൊന്നുമല്ല എതിർ കക്ഷി പാവങ്ങളല്ലേ അവര് വിറയ്ക്കുന്നതാ നല്ല തമാശ അകത്തേക്ക് പോക്ക് കാര്യം എല്ലാത്തേക്കും ഒരുപാട് 
നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്രയോ പണം ആവശ്യമില്ല അത് കളയുന്നു സാർ പിന്നെ ഇതിന് പിശിക്കണേ എന്തിനാ സാർ ആ വരൂ സാർ ഹലോ സുഖമല്ലേ ആ ഓക്കെ 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 ഏത് നേരത്ത് ആരിരുന്നാ എനിക്കെന്താ അടുത്ത് കല്യാണപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യം ഇല്ലടാ താലി കെട്ടണം താലി അതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പൂജാരി ഈ താലി എടുത്തോണ്ട് പോയി എല്ലാരുടെ ആശീർവാദം വാങ്ങിട്ട് വരിക താലി എവിടെയാ വെച്ചത് താലി ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ താലി ഇവിടെ ഇരുന്നതാ തിരിച്ചു വിളിക്കാം സൂത്രം കാണുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നല്ലോ ആ സാർ അറിയില്ല ഇവിടെ പോയിത് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് എതിർ കക്ഷിയുടെ വേല തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എപ്പ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ വിവരം അറിയും കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയണ്ട നിങ്ങളെ കാല് കുത്തിയാൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാ എന്ത് നിനക്ക് കാണണോ നോക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്ക് നിനക്ക ജയ്പൂർ കാല് ചട്ട കാല എന്താ എന്റെ സാറിന് വെപ്പ് കാണാ അത് തന്നെ എന്റെ സാറിന് ദേഷ്യം വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്റെ മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനേ ഒന്നടക ഇത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസ് അല്ല ഇങ്ങതാ ഇത് കല്യാണം ഉണ്ടവാ എവിടെ പോയി ഇദ്ദേഹം ബോഡിയാണ് ഫിറ്റ്നസ് വേണം ഈ ഫിറ്റ്നസ് വേണ്ടാ ബാലു എന്താ ഈ ചെയ്യുന്ന അത് പിന്നെ ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി സ്വപ്ന നീ എന്തൊരു സുന്ദരിയാന്നറിയോ അറിയാം കണ്ണാടി നോക്കിട്ടാ വന്നേ എന്നെ ആശീർവദിക്കണം സ്വപ്ന എന്താ ഇത് എപ്പോഴും പോലെ കാലുകളിലും പാല് പറഞ്ഞ സമയം അതിക്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇനി എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് തുടങ്ങ് ഇതൊക്കെ മാച്ച് ആണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതെ മുതശ്ശി ഇപ്പോഴാ ടോസ് ഉണ്ടത് ഞാനാ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം ഞാനാ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനാലും മിടുക്കിനാണ് കേട്ടോ നീ ബോളിങ് ചെയ്തോ സ്വപ്ന ഈ നേരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിതം മുഴുവനും കാത്തിരിക്കും സത്യാണോ സത്യമായിട്ടും എനിക്കെന്തോ ടെൻഷൻ അത് വേറെന്തോ സൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താ ഈ സൗണ്ട് അത് എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബാത്റൂമിലോ ചാൻസ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ആകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഓൺട്രി ബോർഡ് വെച്ചു എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് വരുന്നു ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വാ നീ കൂടെ വരുവോ എന്താ പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ പേടിയോ എന്റെ ബർത്തിലില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ചെന്ന് നോക്കിട്ട് വാച്ചേ സാരല്ല നിങ്ങളൊരു പുരുഷനല്ലേ ശരി 
എന്താ ബാലു എന്ത് പറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ വന്ന് കിടക്കുക ഷവറ് പെട്ടെന്ന് ഓണായി ഈ ഏരിയയിൽ വെള്ളം ഇപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ സമയം നോക്കി ഷവറ് വേറെ ഓണായിരിക്കും അന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നല്ലോ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് വിചാരിച്ച സ്വപ്ന ഈ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പോയി താക്കോൽ എടുത്തോണ്ട് വാ ആ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തും അവൾ അങ്ങേ ഭാഗത്തും അങ്ങേ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് വേഗം തുറക്ക സ്വപ്ന ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല താക്കോൽ ഇവിടെ തുറക്കുന്നില്ലേ ആ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും നോക്ക് നിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുടക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ബാത്റൂമിൽ ഇട്ട് പൂട്ടിയല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ പോയി ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കട്ടെ ഹെൽപ്പോ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാലേ അത് ശരിയാവത്തില്ല രാവിലെ അവർ അവിടെ ഇരുന്നാ നന്നായിരിക്കോ കളിയാക്കാലേ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ അവരെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കട്ടെ ആ വിളിക്ക് വിളിക്ക് ഡാഡി ആ കിളവിയെ വിളിക്കരുത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും ആ ഡാഡി ആ ഞാൻ നോക്കാം പരുവനെ പറയോ ഒന്നുണ്ട് പേടിക്കണ്ട മുഹൂർത്തം തന്നെ ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് തുറന്നേക്കാം അവനെ <laughs> 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 എടാ മണ്ട നീ വന്ന ശാന്തി മുഹൂർത്തം എങ്ങനെ നടക്കുന്ന എന്റെ മരുമോൻ വരണ്ടേ പെട്ടെന്ന് തുറക്ക് ഗോദ്രേജ് അപ്പൊരു കാര്യം ചെയ്യ രാവിലെ ഗോദ്രേജ് കമ്മിലേക്ക് വിളിച്ചു പറ അവർ വന്നത് തുറന്നു തരും മുഹൂർത്തം കുറിച്ചതല്ലേ ആ ജോത്സ്യര് നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു അയ്യരുടെ കൊട ഞാൻ ഉടയ്ക്കും മോനെ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നീ കൊറച്ചു നേരവും കൂടെ അവിടെ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്ക ഉറങ്ങടാ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങ എങ്ങനെ ഉണ്ടാപ്പ ജീവിതം ബാത്റൂമിലല്ലേ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ എടാ ഇത് കൊണ്ട് ഒന്നും വായിലടാ ഇത് ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ മാത്ര ഇനി അങ്ങോട്ട് കോമഡി ഫസ്റ്റ് അല്ല മരുമോനെ ഇടങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടാവാ ആരുതാ അത് 
ആ പുതിയ ജോഡിക്ക് പുതിയ വീട് ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീടായത് പറയാൻ ഗൃഹപ്രവേശനം എല്ലാവരും തേങ്ങ ഉടയ്ക്കും കുട ഉടയ്ക്കോ കുടം താഴെട്ട് ഉടച്ച ഇനി മിണ്ടിയ നിന്റെ തലക്കിട്ട് ഉടങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കണം വരുമോട്ടോ വാങ്ങിച്ചു രണ്ടുപേരും സന്തോഷമായിട്ട് നീയോ എന്റെ മോളും വലത് കാലു വെച്ച് ആദ്യം കേറും വലത് കാലു വെച്ച് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കേറാം ഇത്രയും നല്ല വീട് തന്നതിന് ശേഷം ഏത് കാലുവാണെങ്കിലും വെക്കാം പോലെ വരുമാനം എനിക്ക് വേണ്ടേ നിന്റെ പൂക്കട പോലെ അല്ലേ ഇന്ദ്രഭവൻ 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 പുതിയ ടി വി പുതിയ സോഫ പുതിയ ഡൈനിങ് ടേബിള് വാ മരുമോനെ വാ വാ ചെറി വാ ഇത് കാണാൻ വലിയ കൊട്ടാരം പോലെ ഉണ്ട് അമ്മാവ നീ കണ്ട സ്വപ്ന നോക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന കൂടാരം സൂപ്പർ നിനക്ക് ഇനി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും സെക്സി ബെഡ്റൂമില് ഒരു കട്ടൺ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി നിന്റെ അച്ഛൻ റൊമാന്റിക് ഫെലോ ആണ് സണ്ണിലിയോന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ഹോട്ടലിന്റെ മെനു കാർഡ് പോലെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് മരുമോനെ ഹോട്ടലിലെ മെനു കാർഡിന് ഓരോ ഐറ്റത്തിന് ഓരോ വിലയല്ലേ എന്നാലും ഈ ബോർഡിലെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഒരേ റേറ്റാ ജസ്റ്റ് ഒരു കോടി രൂപ മാത്രം ആ ഒരുക്കാര്യം ചെയ്യാം ബാത്റൂം ആയാലും ബെഡ്റൂം ആയാലും ചേർന്ന് പോകാം സ്വപ്ന നീ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റില് ഹാർട്ട് അത്ര ചൂടായിരിക്കുന്നു അത്രയും ചൂടാവുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ പൊക വരുന്ന പോലെയുണ്ട് ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ചുടുന്ന പോലെയുണ്ട് ചൂടാകുന്ന നമ്മുടെ നെഞ്ചല്ല പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പാലാ പാലോ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളി പോയി കുടിക്ക് ഈ പാല് തൈരൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വന്ന കാര്യം നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്തേ ഓഫ് ചെയ്യടാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേ എന്താ ഒരു ശബ്ദം എവിടെയല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടില തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അടുത്ത വീട്ടിലാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാവേ പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലാ നമ്മുടെ ഇടവരെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ വരിക പോയി നോക്കിട്ട് വാ എപ്പോഴും ഏടിസാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം നീ പോ ശരി രണ്ടുപേർക്കൂടെ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന എന്താ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ താഴെ വീണത് നോക്ക് സ്വപ്ന ഇതെങ്ങനെയാ താഴെ വീണ് അതോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത നീ സൂക്ഷിക്കണേ അതെടുത്തേ നീ ആദ്യം പോ സ്വപ്ന ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഹ 
നീ പേടിക്കണേ കേട്ടോ ഫോണിൽ ഫോണിൽ ആയിട്ടുണ്ടേ ഇപ്പം ചെയ്യാം പോകപ്പാ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നീ ഇങ്ങനെ മോളിൽ താഴെയായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കടാ കറങ്ങടാ കറങ്ങ് പോകേണ്ടി വന്നല്ലോ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഇറങ്ങി കയറി നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലേ ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ എന്റെ കാല് വരുന്നു സ്വപ്ന ഇനി എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ണിഷേട്ടാ ജോലി ചെയ്യുന്നേ ഇനി വെറുതെ എന്റെ കാര്യമില്ല ചാർജ് ചെയ്യണം റീചാർജ് എന്തു പറ്റി ആദ്യം പിന്നെ സ്വപ്ന എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നേ വലുതായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല സാറിനെ ഒന്ന് കേട്ടു ജോലിക്കാരെ കണ്ടപ്പോ നീ എന്ന് വിചാരിച്ച് കെട്ടി പിടിച്ചു പോയി അത് പിന്നെ തെറ്റി ധരിക്കരുതേ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല പോട്ടെ താങ്ക് യു സ്വപ്ന നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി മാഡം സാറ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും സ്വപ്ന ഈ സ്ത്രീ ആരാ നമ്മുടെ ഫാം ഹൗസിലെ സീതാമ്മയുടെ മോളാ റോജ എന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഡാഡി പറഞ്ഞു വിട്ടതാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും സാറേ നീ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യ നിങ്ങളെ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്ത് തരാം ബൈക്ക് തുടച്ചു തരാം തുണി ഇസ്തിരി ഇട്ട് തരാം മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണല്ലേ അതെ സാറേ ശരി നീ ചെന്ന ജോലി നോക്ക് ഇവള് ജോലി കഴിഞ്ഞ പോയേക്കില്ലേ ഇല്ല നമ്മളെ കൂടെ അവളിനി ഈ ബമ്പർ ഓഫിൽ എന്തിനാണ് എന്തിനാ മാഡം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തക്കാർ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലടി എന്റെ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു വെക്കാന്ന് കരുതി അത്രേ ഉള്ളോ പുരുഷന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമ്മളല്ല ഞാൻ മിണ്ടാതെ പോയി ജോലി നോക്ക് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഒക്കെ പായസം സാമ്പാറ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാം സ്പെഷ്യലായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാചകം അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ തമാശയില്ല സ്വപ്ന ഹോട്ടലിൽ ഓൾറെഡി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്തല്ലേ വാ പോയി കഴിക്കാം ഓൾറെഡി ഭക്ഷണം എല്ലാം പാചകം ചെയ്തല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ കഴിക്കാം സ്വപ്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കും പ്ലീസ് അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ബ്രാൻഡാ ലൂസോ ആ ലൂസ് എന്ന് വെച്ചാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കഴിക്കാതെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോണെന്ന് പറയുന്നവന് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയാറ് നോക്ക് സ്വപ്ന സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ കോമഡി ഫേസില് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാ വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല മോനെ ഇപ്പ വർക്ക് ഔട്ട് ആവും ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാം വാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയേ പറ്റൂ ഇല്ല എന്റെ ഭക്ഷണം തന്നെ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാം എന്താ കഴിച്ചു അവിടെ വഴക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം എല്ലാം ബാഗിൽ ആക്കിയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയിരുന്ന് കഴിക്കേ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ജീവിച്ചിട്ട് പാർസൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നിട്ടില്ല അത് അവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കി ഓ ഞാൻ പിന്നേം പിന്നേം പറയുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ബാലു ഇനി ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിച്ചാ മതി അത്ര എന്റെ മകൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ എലിയെ പേടി അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകള് താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടില് എലി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചുറ്റാൻ പാടില്ല
രാത്രി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് നീ ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ലടാ നിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാല് കുടിച്ചു ഞാൻ തന്നെയാട എന്റെ മാത്രം ഇട്ട് പൂർത്തിയത് ഞാൻ തന്നെയാ എടാ കള്ള ഇനി എന്റെ ജീവിതം കൊളാക്കിയത് നീ ആയിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലടാ നിന്റെ ഡയലോഗ് പറയാണോ പഞ്ച് ഡയലോഗ് എന്നെ കണ്ട പൊട്ടനെ പോലെ തോന്നുണ്ടോ നീ പോയി കണ്ണാടി നോക്കടാ അപ്പൊ ഭ്രാന്ത് ആർക്കാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കാണിച്ചിടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യാ പാത്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം തള്ളി താഴെ ഇട്ടല്ലേ എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പാത്രമല്ല കാക്ക തട്ടിയിട്ടാണോ വൃത്തിയാക്കുമ്പോ തട്ടി താഴെ വേണ്ടിട്ടുണ്ടാവും താഴെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാ കൊള്ളുന്ന കള്ളം പറയല്ലേ അതെ എല്ലാം പോയി മാഡം സാറ് പാത്രമൊക്കെ തട്ടിയിടുന്ന ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ എല്ലാം മനസ്സിലായി പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുവാണോ ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോകും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ വീഴരുത് അതിന് നീ ഒരു കാരണമാകരുത് എന്ന കണ്ടീഷൻ ലംഘിച്ചതിനാൽ കുറ്റവാളിയായ ബാലു അയാളുടെ ഭാര്യ പിതാവിന് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ മനസ്സിലാക്കിയത് അത്രയുള്ളൂ ഞാൻ ബാക്കി പറയട്ടെ റൊട്ടീനായിട്ട് ഭാര്യമാര് പാചകം ഉ
സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പി തരും സ്നേഹത്തോടെ ഭാര്യയും തരും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിലും ഇതന്നെ ചെയ്യാ മനസ്സിലായില്ലേ വാ പറയാം ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്തോണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇത് കുറച്ച് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പ്രേമം നിന്റെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള എന്റെ പ്രേമം ഞാൻ എന്റെ പ്രേമം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഹോട്ടൽ പോയി കഴിക്കാൻ പോ അതിനെന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നെ അടിച്ചേ എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഓ സ്വപ്ന നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയോ എങ്ങനെ പാന്റിന്റെ ബെൽറ്റ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുണ്ട് റൊട്ടീൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോട്ടലിലെ ഡ്രസ് മാറിയിട്ട് പോണോ അതോ ഇങ്ങനെ പോണോ എന്തിനാണ് എക്സാം റൊട്ടീൻ പോലെ രാത്രി ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതല്ലേ ബോസ് എന്താ പറയുന്നേ എലി ബോസിനോട് സംസാരിച്ചെന്നോ അതെടാ ചുമ്മാ അതിരിക്കും ബോസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തോന്നല എലി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചെന്നോ എട സത്യാണ് എലി ഞാൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് കണ്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയോ എലി ശരിക്കും സംസാരിച്ചോ ആ ഭാഷ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു ബോസ് എടുത്ത് അടിച്ചല്ലേ താഴെ മരിച്ചു ജോക്ക് അടിക്കാതെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറ ജനറലായിട്ട് എലി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അനുദിന ടെൻഷൻ ആണ് എടാ എലി എങ്ങനെയാ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എലി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാ അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക് അത് ആദ്യം പറയാം ഈ യങ് ജനറേഷൻ എലികൾ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ ഐഡിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എടാ നിനക്ക് ഐഡിയ ഒക്കെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കളി കളിക്കല്ലേ ആദ്യം നീ ഐഡിയ പറ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെ എലികളെ പിടിക്കാൻ എന്താ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോസെ എലിപ്പെട്ടി വെച്ച് പിടിക്കും ആ അതല്ലേ അത് എന്നെ കറക്റ്റ് ആ ഇപ്പോഴുള്ള എലികൾക്ക് ആ എലിപ്പെട്ടി കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലടാ മോനെ ഒന്നുമില്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട അവളുടെ കാല് ഉറച്ചില്ല അവളുടെ കാലാണോ ഉറക്കാതെ അത് നിങ്ങളുടെ കാല് ഉറക്കില്ലേ കാല് ഉറക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ കാല് ഉറക്കുന്നതല്ല തുടച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വഴിക്ക് പോണു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു കൊറച്ച് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം കേട്ടല്ലോ മനസ്സിലാവില്ല ഈ കാശ് വെച്ചിട്ടൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും എന്റെ പൊന്ന് റോജ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് ഇത്ര വലിയ സന്തോഷോ ഈ ട്രിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ ഈ പെട്ടിയിലേ എലി തീർച്ചയായും കുടുങ്ങിയേക്കും ഓർക്കം വരുന്നു എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കെണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബോധം ഇല്ലാണ്ട് എടുത്ത് ഉറങ്ങുവാണല്ലോടാ മോനെ എടാ പൊട്ട ചെറുക്ക എണീറ്റ് വാടാ എണീറ്റ് വല്ല പണിയും ചെയ്യടാ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എലി പുറകെ വരുമായിരിക്കും അല്ലേ ബാലു എന്താ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലേ കണ്ണൊക്കെ ചുമന്നിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല നൈറ്റ് പാലിൽ എന്താ കലർത്തിയ പാലോ 
ഒന്ന് പറ എന്താ കലർത്തി പാല് പിന്നെ പഞ്ചാരയിലെ കലക്കുക അപ്പോ എന്റെ ബോധം പോയത് എങ്ങനെയാ ബോധം പോയിരുന്നോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ന്യൂസ് മുഴുവനും അതിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഉടനെ മാറ്റണം ഭർത്താവിനോ അല്ല പാൽക്കാരനെ നല്ല കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു മഴ പെയ്തു കുളിര് കോരി നൂറ് രൂപക്ക് ഇത്ര ഗ്ലാമറാ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്റെ ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് താഴെ വീണിട്ടുണ്ട് അത് നീ വെച്ചോ വെച്ചോ ആ നൂറ് രൂപ നിന്റെ ഡ്രസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചോ എന്തിന് നിന്റെ സാറ് നിനക്ക് നൂറ് രൂപ തന്നില്ലേ എന്തിനാ തന്നത് രാത്രി ഞാൻ മതിലിയാടി ഒന്ന് പിടിക്കാം ഈ പ്രായത്തിന് മതിലിയാടാൻ നിന്ന കാലൊടി ഇതാ പിടിക്ക് നൂറ് ഈ നൂറ് രൂപ നോട്ടിന് എന്തൊരു ഭാഗ്യ അവൻ കൊടുത്ത നോട്ടിനും ഞാൻ കൊടുത്ത നോട്ടിനും എന്ത് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് എന്താന്ന് വേഗം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും എന്തുവാ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള വേലക്കാരി നോക്കി തുടങ്ങിയോ ഏ അതൊന്നുമല്ല നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ അവളുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഇവിടെ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പോഴാ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ നോക്കിയിരിക്കുന്നു മോന്താ കണ്ടേച്ചാലും മതി എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ ഇത്രയും നാളും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് നടക്കാത്തോണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കാണോ സ്വപ്ന അതില് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നില്ല വെറുതെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ ഫസ്റ്റ് രണ്ടു രാത്രിയും നീ കാണിച്ചില്ലേ അത് ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ സെന്റിമെന്റ് ആയി വർക്കൗട്ട് ആയില്ല ഇതിനെയാണ് സുച്ചിട്ട കറണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ട ഞാൻ ആരാണ് അതൊരു നീ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്താ എന്താ എന്താന്ന് അറിയില്ല അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു സൗണ്ട് കേൾക്കേ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല അയ്യോ സൗണ്ട് ഈ റൂമിലല്ല എന്റെ റൂമില് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം അത് പിന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു പറയുന്നേ അത് സാറില്ല രാത്രിയില്ല അവൾക്ക് പേടിയായോണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് ആഡിയൻസിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ നീ പറയും ആ ബാക്കി പാലും കുടിച്ചേക്ക് അയ്യോ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കിടക്ക് ആ വാതിലടച്ചേ ഇനി എന്തിനാ വാതിലടക്കുന്നേ എല്ലാം ഓപ്പൺ ബുക്ക് നമുക്കിനി സൈഡ് വാക്കിംഗ് ആണ് ചുമ്മായിരി സാർ അയ്യോ ഒന്ന് ചുമ്മായിരി സാർ മാഡം കണ്ട പ്രശ്നമാവും അയ്യോ മാഡത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും ധൈര്യോ സാർ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആവട്ടെ സാർ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അയ്യോ ചുമ്മാ ഇരിക്കു സാർ മാഡം അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നാവേ അത് പിന്നെ വെള്ളക്കുപ്പി എടുക്കാമെന്നതാ സ്വപ്ന പ്രോമിസ് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ എന്തിനു ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവുന്ന വന്ന് കിടക്ക് മാഡം എനിക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വല്ലാണ്ട് പേടിയാവുന്നു മാഡം ശരി നീ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കിടക്ക് സ്വപ്ന അപ്പൊ ഞാനോ നിങ്ങൾ അവിടെ കിടക്ക് എന്റെ ഒരു സമയം നീ എന്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലും നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലടാ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ
ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ഇതാണോ പിന്നെ ഞാന് ഈ ബാംബ് കൊണ്ട് നിന്റെ കഥ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം നല്ലോണം ഉറങ്ങി മരത്തിന്റെ ഇടുക്കിൽ കടന്ന് ഉറങ്ങാലേ നിന്റെ കഥ ഈ ബോംബോട് കൂടി തീർന്നേക്കും സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഒന്ന് മാറി നിൽക്ക് എന്തായത് എന്നെ കണ്ട എന്താ പ്രാന്തരാൻ തോന്നോടാ സാർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എലി ഓർമ്മയാണ് സാർ പുകച്ച പോന്ന എലിക്ക് ബോംബ് വെക്കുന്നോടാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല നീ ഏതോ വലിയ കൊലപാതകം പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് സാർ നടന്നത് അതാണോ കാര്യം അതെ സാർ ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന കണ്ടീഷൻ തെറ്റിച്ചു വന്ന എന്റെ അമ്മാവിനെ അറിയും സാർ പ്ലീസ് സാർ ദയവേദി വിട്ടേക്ക് സാർ കൈയെ പിടിച്ച എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വേറെന്താ പിടിക്കണ്ട സാർ താടിക്ക് പിടിച്ച വിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ അപ്പൊ കാലിൽ കാലിൽ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ വിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പതിനായിരം രൂപ തേക്കാം അത്രയും കാശ് എന്റെ അടുത്തില്ല സാർ നോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാമ തന്നാ മതി ഡാ ഇതിനകത്തൊന്ന് ഒപ്പിട് കയ്യപ്പോ എന്തിനാ സാർ ഇത് പ്രോമിസറി നോട്ട് പൊതുവെ നോക്കിഞ്ഞാ ഇവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ എലിയുണ്ടല്ലോ നാലഞ്ച് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചാല് ജമ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ തൊട്ടിയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം കഴിഞ്ഞു സത്യമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബാലൂന് ഇത്തരം ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ നീ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കോ ആ ചെയ്യാറുണ്ട് മാഡം ലഡു ജിലേബി കൊഴുക്കട്ട എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കോ ആ എന്റെ വീട്ടില് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാ എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടത്തോടെയാ കഴിക്കുന്നേ ഒന്നും മിച്ചം വെക്കാറില്ല അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കില്ല ഞാൻ ഒന്നും മിച്ചം വെക്കാതെ കഴിക്കും എന്താ അവിടെ എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്ന ഈ നേരത്ത് അത് പിന്നെ ഞാൻ വാക്കിംഗ് പോയിട്ട് വരിക വയറ് ശരിയില്ല അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ മേലെ പോന്ന എന്തിനാ ഉറങ്ങാനെ ഇപ്പഴേ ഉറങ്ങാൻ പോന്നോ ടി വി ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി മേലെ ടി വി ഇല്ലല്ലോ ഓ അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ഞാൻ പോയി കാണട്ടെ ചെല്ല നീ പോയിക്കോ പോയി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തോ എന്താ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കോമഡി സീനാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടോ ഇത് കൊള്ളാലോ എന്തായാലും ജോലിയൊക്കെ തീർത്തേക്ക് പിന്നെ വരാം മാഡം ഉറങ്ങുമ്പോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കാളും ഷാർപ്പാണല്ലോ എന്താ പടം ഓഫ് ചെയ്യ സീരിയലിന് ടൈമായി സീരിയല് കഴിയുമ്പോ വാ സെക്കൻഡ് ഷോ പടം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം അത് എവിടെ ഒരു വഴിയാക്കണം സിനിമ സീരിയൽ എന്ന് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയി പോവൂ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എന്താടാ നീ വല്ല മാച്ചും പിക്ചറേക്ക് വേണോ എന്താ ഇന്ന് നല്ല മൂടാണെന്ന് തോന്നല്ല അത് മൂഡ് ആവണല്ലോ എന്തിനായാലും ഞാൻ റൊമാന്റിക് കിങ് നീ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഫും കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടേ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി അത് പിന്നെ വയറുവേദന സ്കൂൾ ടൈമിൽ പിള്ളേർക്ക് വയറുവേദന വരുന്ന പോലെ ബെഡ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന വരുവോ അത് പിന്നെ കോമഡി സീൻ കണ്ടതല്ലേ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് വയറ് നിങ്ങൾ അത്ര ചിരിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല മനസ്സില് മനസ്സില് പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിച്ചതാ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് എന്താടാ മാച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ സമയം പന്ത്രണ്ടായല്ലോ മാറ്റ് വെക്കണല്ലോ ക 
ഞാനിച്ചേ <laughs> 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 ഇതുപോലെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു സ്വാമി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നീയും പോയി ആ മൂലയിലിരുന്നു വന്ന് കടന്ന് ഉറങ്ങ് എന്താ നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഇല്ലയോ ഞാൻ കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാ ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഏലി വിഷയത്തിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കേക്ക് ഓഹോ ഇപ്പൊ കേക്ക് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ബൊക്കയൊക്കെ വെച്ച് ഏലിക്ക് ബേർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കണം അതല്ലേ നീ പറയാൻ വരുന്ന ഐഡിയ അത് ബർത്ത് ഡേ അല്ലേ ബോസേ ബർത്ത് ഡേ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ പറയണം പ്ലീസ് സിമ്പിൾ ബോസേ ഒരു റാറ്റ് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് അത് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെക്ക് എന്തായാലും അതിലൊരു പീസ് അത് കഴിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ചത്തു പോവുകയും ചെയ്യും സ്വപ്ന 
മാഡം വെളിയിൽ പോയിരിക്കാ സർ അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ സർ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചാൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ എന്നാ പിന്നെ റെഡി ആവാം ആകാം ജടി ആയേക്കാം ഞാൻ ജടിയാൻ ശേഷം നീ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കഥ കടിക്കട്ടെ അടച്ചേക്ക് ഓയ് വേഗം അടച്ചേക്ക് എന്നതൊക്കെ ഒന്ന് പോയേ എന്തിനാ കഥ കടച്ചേന്ന് അറിയില്ലേ നീ വെറുതെ വെറുതെ ചിന്തിക്കല്ലേ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ഇല്ല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെക്കല്ലേ പ്ലീസ് എന്നെ വിട്ടേക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ റെഡി ആകാൻ പറഞ്ഞു എടി അത് അതിനല്ല എടി ഞാൻ റാക്ക് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാഡം എന്നതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ചേക്കാം ഏ സോറി ടു ഡിസപ്പോയിന്റ് യു ഹലോ സർ ഹലോ എന്താ സാർ ജോലിക്കാരിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നമാണോ അറിയോ അത് മാത്രമല്ല ഏത് വേലക്കാരി വന്നാലും അവൾക്ക് അത് പിടിക്കൂല പിന്നെ എന്തിനാ സാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാനും അതിന് വേണ്ടിയാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്നാ പുതിയ പോയിന്റ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാർ നിങ്ങളെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ശരിയാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചാ പോയത് വേറൊരു പുതിയ പോയിന്റ് അറിയോ നിനക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള സുബ്രാവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഭയങ്കര എലി ശല്യ വന്നു എലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആനയുടെ പോലെ മേലെ വന്നു വീഴുന്നോടാ എന്താ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ സോറി സാർ പറയൂ ആ എലിനെ കൊല്ലാനേ സുബ്രാവ് റാറ്റ് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു വേറെന്താ സാർ ആ കേക്ക് കഴിച്ച് എലി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവളുടെ ഭർത്താവിന് അവളോട് സ്നേഹവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളാ കേക്ക് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് കഴിച്ചു വന്ന് എന്റെ ദൈവമേ സ്വപ്നം റാറ്റ് കേക്ക് കഴിക്കാണല്ലോ വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്തില്ല നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ നിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടോ ലെമൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇല്ല സാർ പക്ഷെ പുളി ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് മതി അല്ല എവിടെ പോയി മരിച്ചെടുത്ത് പോയോ മരുന്ന മരുന്ന ശർദിക്കുന്നോടി എന്താ ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വട്ടായോ നിനക്കാണ് വട്ടായത് ജീവിതം മടുത്തത് കൊണ്ട് സൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ സൂയിസൈഡ് പിന്നെ അല്ലാതെ റാറ്റ് കേക്ക് എന്തിനാ കഴിച്ചേ ഞാൻ കഴിച്ചത് ചോക്ലേറ്റാ ചോക്ലേറ്റോ അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ റാറ്റ് കേക്ക് എന്തിനാ അതിന് എന്തിനാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എലിയെ ഇല്ലല്ലോ എലിയോ അതന്നെ ഇല്ലാതെ പോ ഇല്ലാതെ പോ റാറ്റ് കേക്ക് എന്തിനാ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വയർ വേദനിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയർ സെറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സൺസെറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബെഡ്റൂമിൽ സെറ്റ് ആയി ഇപ്പോഴത്തേക്കും ആ എലി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഹാപ്പിയെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞ ആ ഹാപ്പിയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ എന്തായാലും നീ പോയിട്ട് ഒരു കവർ എടുത്തോണ്ട് വാ മാഡം മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി പുറത്തിട്ടേക്കാം എന്തായത് 
ഇത് എന്റെ ഫ്ലോട്ടാ എവിടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങള് ഫ്ലോട്ട് ഒക്കെ വായിക്കോ ആ വായിക്കും ഞാൻ ഫ്ലവറിസ്റ്റ് ആണ് മുമ്പ് ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഈ വരലിന്റെ കഴിവ് കണ്ടിട്ടേ കല്ലെല്ലാം പൊടിയായി അത് ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഒരു വട്ടം ഒന്ന് വായിക്കേ എവിടെയോ ഇവിടെ ഊതിക്കഴിഞ്ഞാലേ നിന്റെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയ ബിൽഡിംഗ് അലിഞ്ഞു പോയിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ താമസിക്കാനാ പൊട്ടത്തി ഒരു വട്ടം വായിക്കേ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണം ആക്ച്വലി ഓവർ ആക്ഷനാ ആദ്യം വായിക്കേ പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വായിച്ചാലേ ബാത്റൂം ഫ്ലൂട്ടസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഐ എം പ്രൊഫഷണൽ ഫ്ലൂട്ടസ് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് പോയിരിക്കേ ഫ്ലൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊഷനിൽ ഓദനം ഐ എം എ പ്രൊഫഷണൽ നീ റെഡി അല്ലേ റെഡി ഫ്ലോറിൽ പോകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ വായിക്കേ ആ ഓക്കെ ഇതുപോലെ കോമഡി പറഞ്ഞ ആരെ കരയാ ചിരിക്കായിരുന്നു ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയടാ എനിക്കും നിനക്കും ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും പൂച്ചയും എലിയും വലിയ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ എലിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കാം ഒരു ഫ്ലോറ് പിടിച്ചു പോയതാ ശരി തന്നെയാണ് ഈ എലി പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ പൂച്ചനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ആ എലിയുടെ രോമം പോലെ അവിടെ കാണില്ല ഞാനിപ്പോ ഈ പൂച്ചനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് വെച്ചോ എന്റെ അമ്മാവിന് ആ വീട്ടിൽ എലിയുണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയാലോ എന്റെ ഭാര്യ പോലും സമ്മതിക്കും ആർക്കും സംശയം കൂടാതെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നോളാം എന്നെ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്താ ബാലു ആരെ വന്ന് നോക്കിയേ നിക്ക് സാർ പറയും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സ്വപ്നെ ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്ത വകയിലെ അമ്മാവനും ദൂരെയുള്ള ഒരു അമ്മാവനും വിട്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നാണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വകയിലെ അമ്മാവനാണ് ഞാൻ ഇവര് ഒരുപാട് ദൂരത്തെ സ്വന്തമാണ് ചിറ്റപ്പനാണ് കഴിച്ചത് കല്യാണം പെണ്ണും കല്യാണ ചെറുക്കനും കല്യാണത്തിന് വരുന്നതെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കോ ഓരോരുത്തരോരോരുത്തരായിട്ട് കണ്ടാ പോരെ നിങ്ങളുടെ മാനസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കി എനിക്കും മോളെ എടാ ബാലു ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന് പോണം പോയിക്കോളൂ അത് പറഞ്ഞാണോ ഇവിടെ വന്നത് അതല്ലടാ കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോൾ പൂച്ചനെ എടുത്തിട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണ പത്രത്തില് പ്രിന്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നടാ ആ നോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയി വരുന്നവരെ ഈ വളർത്ത പൂച്ചന നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പൂച്ച ഗീച്ച എലി കിളി പട്ടി കുട്ടി ഒന്നും ഈ വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മാവിനോട് ചോദിക്കി ഇതെന്ത് കഥയാടാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കഴുതനെ നീ തന്നെ വെച്ചിരുന്നേ എന്ത് കഴുതനെ വളർത്തിയെന്നോ വളർത്തിയതല്ല അവര് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അത് അത് തന്നെ അത് തന്നെ എടാ അതേ മാറി പൂച്ചന നീ വെക്കണം മേവു ഇപ്പൊ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളു മനസ്സിലായടാ നീ കല്യാണത്തിന് ശേഷം വളരെ മാറിപ്പോയി ആ മാറിയതാണോ അതോ പെണ്ണ് വന്ന് മാറ്റിയതാണോ ആർക്കറിയാ എന്നാ മ്യാവ് മ്യാവ് അദ്ദേഹം എന്തോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ഈ പൂച്ച ഇവിടെ നിർത്തിയേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരെടുത്ത് ചീത്ത പേരാവും ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയില്ലേ സ്വപ്ന രാത്രി വന്നേക്കില്ലേ വൈകുന്നേരം അല്ലേ ചടങ്ങ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ വരാനാ ഇല്ല 
കുടുംബ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വിഷമിക്കില്ലേ പൂച്ചയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേ വാ റോജ നീ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ പാല് കുടിക്ക് പാലില് വെള്ളം ചെയ്ത് കൊണ്ടാണോ ഹലോ 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 പൂച്ചക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത പൊട്ടനാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോ നീ നിന്നോടാ ഈ ഫോണ് വേറെ ഹലോ പൂച്ച പാല് കുടിക്കാണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വെറും പൂച്ചക്ക് മാത്രം പാല് ഒഴിച്ചാല് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല അത് എടുത്തെറിയും ഈ പൂച്ചക്ക് അത്ര സീൻ ആണോ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫുഡ് ലിസ്റ്റ് അതിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ സാർ ലിസ്റ്റ് ഇത്രയും വലുതുള്ളത് ലിസ്റ്റ് വലുതാണെങ്കിലും ഐറ്റം കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണി പാരഡൈസ് ചില്ലി ചിക്കൻ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്വാളിറ്റി വാട്സിന്റെ ഐ ഗ്രേഡ് ഐസ്ക്രീം ഇത്രയും ഐറ്റം എന്റെ കല്യാണത്തിന് പോലും ഇല്ല എന്റെ ഒരു സമയേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം കൊണ്ട് മോനെ കഴിക്ക് കഴിക്ക് മോനെ മോനെ കഴിക്ക് ഒരു നിറച്ച് കഴിക്ക് നാണിക്കാതെ കഴിക്ക് നീ എത്ര കഴിച്ചാലും തരുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആ എലിയെ മാത്രം നീ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊല്ലണം ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടടാ നീ ഇങ്ങനെ എത്ര ദിവസം സൗണ്ട് ഇടുക ഒച്ചവയ്ക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടു ഇതിനുശേഷം ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ആ ജോലി നീയാണ് കഴിക്കും ഞാന് കൈയ്യ് കഴുകിട്ട് വരാം ാണോ എന്റെ ദൈവമേ ഇത് വീട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കസോ അത്രേ ഉള്ളൂ ടി വി എന്റെയും റിമോട്ട് നിങ്ങളുടെയും അല്ല നിനക്ക് ഈ ജന്മം എന്തിനാണ് അടുത്ത് എലീനെ വെച്ചോണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ നീയൊക്കെ ഒരു പൂച്ചയാണോ നിനക്ക് ഇതല്ല നിനക്ക് ഫുഡ് ഇല്ല എന്നെ നോക്കുന്നേ ഓണറിനോട് പറയാം പൂച്ചയെ കൊണ്ട് എന്നെ പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ പൂച്ച ഒന്നും എനിക്കൊരു ചുക്കുവല്ലടാ എന്റെ അമ്മ വന്നോ എന്താ മരുമോനെ ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ മോളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലല്ല തുണക്കി പൂച്ച അതെ അമ്മേ അവരുടെ സ്വന്തക്കാർ വന്ന ഒരു പൂച്ച ഇവിടെ നിർത്തിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ബാലു പൂച്ചക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തായിരുന്നോ ഇത് കണ്ടോ നീ അയ്യോ പൂച്ച കടിച്ചെന്നോ അപ്പൊ പൊക്കളിന് ചുറ്റും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണോ എന്നെ കടിച്ചത് പൂച്ചയാണ് നായല്ല ആ പൂച്ച നിന്നെ കടിക്കുന്നതിന് പോരെ എന്നെ കടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അതെ പൂച്ച എലിനെ കടിക്കൂ അല്ലാതെ ആനേനെ കടിക്കില്ല അത് പിന്നെ വെറുതെ ജോക്കിന് ജോക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആനയ്ക്കും എനിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആനയ്ക്ക് തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ട് എനിക്കതില്ല അത്രേ ഉള്ളു എവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരി വന്നില്ലല്ലോ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ സുഖമില്ലെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഷ്ടമാവുമല്ലോ സാരമില്ല വേറെ വിലക്കാരി നോക്കാം എന്നാ ശരി വരും ആറ്റി വരും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് 
എന്റെ റൂം എവിടെയാ അവിടെ എ സി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഹീറ്റർ പോലും ഉണ്ടാവും വിന്റർ വരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു എന്ത് ഡ്രസ്സാ ഇത് നീ ജോലിക്ക് വന്നതാണോ അത് ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് വന്നതാണോ ഇത് എന്റെ ഡ്രസ് അതെ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അമ്മായി എന്താടി ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ മമ്മി നമുക്ക് ജോലിയാണോ ഡ്രസ് ആണോ മുഖ്യം ജോലിയ മുഖ്യം എനിക്ക് എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതമാ മുഖ്യം ഈ പുതിയ മോയ്സ്റ്റർ സ്കിന്ന് സ്മൂത്ത് ആവും നീ എന്തിനു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലും നിനക്ക് ഫുഡ് വെക്കില്ല ആ എലിയെ കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് നിനക്ക് പൈസ ഫുഡ് അതുവരെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും സ്വപ്ന വാതിലടങ്ങിട്ടെ അടച്ചാലും അടച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രയോജനം എനിക്കൊരു നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ആഴ്ചയിൽ വേലക്കാരി മാറുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇതിലും വലിയ കാരണം വേറെ എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സും എനിക്ക് വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സും നീ ശരിക്കും ഇടുന്നില്ലേ നീ എന്തോ ഒരു പ്ലാന്റ ഉള്ളത് എന്താ ഇത് എവിടുന്ന ഈ ശബ്ദം നാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത്രയും പ്രായമായില്ലോ ഒന്ന് അടങ്ങിക്കൂടെ അവൾ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് രണ്ടേശാലും മതി ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്റെ വീട്ടിൽ പുതിയൊരു വേലക്കാരി വന്നല്ലേ അവൾക്ക് നൂറ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാണം ഇല്ലെങ്കിലേ ഈ ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചേച്ചി ഒന്ന് പോട ചെക്ക കുറച്ചു പേർക്ക് എലി വന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യും കുറച്ചു പേരെ പൂച്ച കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൂച്ചയെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പൂച്ച ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കും എന്താ നിങ്ങൾ ഈ നോക്കുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ ഇവിടെ ഹായ് കടന്നോ ഞാൻ പോയി പൂച്ചനെ തരാം ഗുഡ് നൈറ്റ് സീറ്റ് മാറോ ഇപ്പൊ ആ പൂച്ചക്കാരന് പൂച്ചനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലേ നേരിട്ട് അമ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുത്ര ഞാനിപ്പോ പൂച്ചനെ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ആ കാര്യം പിന്നെ പറയാം ആദ്യം ഈ വാർത്തയൊന്നും നോക്കേ സണ്ണി ലിയോൻ സുന്ദരിയായ അയ്യോ അതല്ല ഇത് ബിയറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബിയർ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ എലി വിഷയം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വായിക്കു പോസെ വായിക്ക് വീട്ടിൽ എലി വരാതിരിക്കാൻ പുതിയ മരുന്ന് ബിയറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പുതിയ മരുന്നോ എന്താ അത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ എലി വരാതിരിക്കാൻ ബിയർ ഉപയോഗിക്കാം ഈ സംഭവം അടിപൊളിയാണല്ലോ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബിയർ എടുത്തോണ്ട് പോയി ആ സ്വപ്നക്ക് അറിയല്ലോ അയ്യോ ഏതെങ്കിലും കാലി കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ബോട്ടിൽ നിറച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ സൂപ്പറാണ് ഈ പ്ലാൻ പക്കാ പാസ് 
നടക്കുന്നത് <laughs> 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 എന്താടി ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ മരുമകനെ ലൈൻ അടിക്കാൻ നോക്കുവാണോ നീ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആന്റി ആരാടി നിന്റെ ആന്റി ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയപ്പോ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കി വെളിയിലെ ഭക്ഷണത്തിനേക്കാളും വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി കുറവാണെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തെറ്റ് ഞാനാ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എങ്ങനെ തിരുത്തണോന്ന് എന്റെ ഡാഡിക്ക് നല്ല കാര്യം കേട്ടാലും ചീത്ത കാര്യം കേട്ടാലും കൊട ഉടയ്ക്കുന്ന നീ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിപ്പട്ടാളം പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന എന്തിനാ അയ്യോ എന്തൊരു പാവം പിടിച്ച് നടന്ന പയ്യന് ഭാര്യ അമ്പലത്തിൽ പോയ നേരം നോക്കി വേലക്കാരിയോട് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നവൻ അത് മാത്രല്ല നമ്മളെ ഒട്ടും ഭയമില്ല നമ്മള് രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലല്ലോ ദേ ഇവനെ കണ്ടാൽ അവന് പേടിയില്ലല്ലോ ഇവൻ വെച്ച കണ്ടീഷൻ പോലും അവൻ ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല കണ്ണും മെഴിച്ച് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിന്റെ മോടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റണെങ്കിൽ മരുമോനെ ചെന്ന് കാണ എന്റെ മരുമകൻ വളരെ നല്ലവനാ എന്റെ മരുമകൻ വളരെ നല്ലവനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കൊണ്ടുപോടവിടെ എന്റെ മരുമകൻ വളരെ നല്ലവനാ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മരുമകൻ നല്ലവനാണെന്ന് എന്തിനാടാ നല്ലവനാ നല്ലവനാ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടവല്ല നീ ഉടയ്ക്കുന്നേ നല്ലവനാണെങ്കിൽ തെറ്റൊക്കെ അവൻ ചെയ്യോ ശരിയാ ഡാനി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വേലക്കാരിയുടെ കാര്യത്തിലും കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് സീൻസ് ഞാൻ കണ്ടു അതപ്പോ കാഷിലാന്ന് കരുതി പോട്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് മനസ്സിലായ മണ്ടി പെണ്ണെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടിന്റെ അന്ന് അവൻ ബാത്റൂമിൽ ഉറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കും നിങ്ങൾ സംശയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കാതെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആളാം വീതം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് കാര്യത്തിനാ എപ്പഴാ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് വന്ന വേലക്കാര് തെറ്റിയതായാലും എന്റെ മരുമകൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല അവൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്റെ പെണ്ണിന് അബദ്ധവും പറ്റി ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണും കണ്ണും കളിക്കുവോ കളിക്കുന്നത് അവനല്ല നമ്മുടെ തലയിലെഴുത്ത് എന്ന് വെച്ചാ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം നല്ലതല്ലെന്ന് സമയം നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കില്ല ജോലിസിനോട് സംസാരിച്ചു നോക്കാം കല്യാണത്തിന് മുഹൂർത്തം കുറച്ച് ജോലിസിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാല്ലേ ആ സീഡി എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും നടന്ന കല്യാണല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബോസെ പോയ ഭാര്യ തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് ജീവിതം ഈ കടലിൽ പെയ്യുന്ന മഴ പോലെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ അന്ന് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തില് ഗണപതിനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞില്ലേ അത് പാപല്ലേ ഗണപതിനേക്കാളും വലുത് എന്റെ അമ്മ അയച്ചനാണ് വലുത് എന്റെ അമ്മ അയച്ചനാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പാപല്ലേ തീർത്തവും പ്രസാദം പാർസൽ ഇത് വെച്ചേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ടേക്ക് അവേ ടേക്ക് അവേന്ന് അത് പാവല്ലേ ഗണപതി ഇത് ചെറുതായിട്ട് എടുത്തോണ്ട അവരുടെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ആ എലി നിങ്ങളിങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണോ കൈകൊണ്ടല്ല വായു കൊണ്ട് നാവ് ശരിയില്ലാത്തോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എലി കടിച്ച കുടുംബം പോലെയായി ആ എലി കാരണം പിന്നെ പിന്നെ എലി എന്ന് പറയല്ലേ നിന്നെ അടയ്ക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു ഹലോ അമ്മാവ മരുമോനെ നീ അർജന്റായിട്ട് എന്റെ മകക്ക് ഡിവോഴ്സ് കൊടുക്കണം അമ്മാവ പ്ലീസ് ദയവായി അങ്ങനെ പറയില്ലേ 
ആക്ച്വലി നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ എന്ത് നടന്നോ എങ്ങനെ നടന്നോ എന്തിനു വേണ്ടി നടന്നോ എല്ലാം മനസ്സിലായി എല്ലാം ആ ജോലിസിര് പറഞ്ഞു ജോലിസിര് പറഞ്ഞോ എന്താ പറഞ്ഞ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒമ്പതര മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവൻ താലി കെട്ടിയത് അതിന് ഒമ്പത് ഇരുപത് ആയപ്പോഴേ സമയം കഴിഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഏ അങ്ങനെ വരുമ്പോ മുഹൂർത്തം കെട്ട നേരത്താണല്ലോ താലി കെട്ടിയത് ഏ സ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് അഞ്ചിനല്ലേടാ സമയത്തിന് താലി കാണാതെ പോയി സ്വാമി അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നും ലേറ്റായി അപ്പൊ ജോലിസിനെ നല്ല മുഹൂർത്തത്തിൽ താലി കെട്ടാത്തോണ്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാ കാര്യം ആ മുഹൂർത്തത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ അമ്മ പ്രശ്നം വന്ന പരിഹാരം ഉണ്ട് ദോഷം വന്ന പ്രായചിത്തം ഉണ്ട് പ്രായചിത്തം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഈ കുടവും കിടവും ഉടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുഹൂർത്തം കെട്ട നേരത്ത് നടത്തിയ കല്യാണം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരെ മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തണം ഡിവോഴ്സോ വേണ്ട ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഇനി ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തില് പയ്യനെ കൊണ്ട് താലി കിട്ടിച്ചാ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല എല്ലാം നന്നായി നടക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റും കൂടിയാണോ വരുമോനെ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ സോറി അമ്മാവാ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ടങ്ക് സ്ലിപ്പ് ആയതാ നീ ഒന്നും ടെൻഷൻ ആണ്ടാ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടന്നോളും ഓക്കെ എപ്പോഴും പറയണം ശരി അമ്മാവാ ഞാൻ വെക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരിമച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നീ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പാവം ചെയ്തെന്നോ എനിക്ക് വായ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നോ എങ്ങനെ എലിയടിച്ച കുടുംബം എടാ ഇത് എന്റെ അമ്മാവന്റെ കുടുംബമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം അംഗീകരിച്ച കാരണം കൊണ്ട് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ബാലു സ്വപ്ന ദമ്പതികൾക്ക് ഡൈവേഴ്സ് അനുവദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര ഗ്ലാമർ ആവാൻ നോക്കുന്നത് മുന്നേ മോളുടെ പിറന്നാൾ ഉണ്ടാക്കി കേക്ക് മൊത്തം നീ കഴിച്ചില്ല ഏതും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച തലവണ്ടിയാണ് ഉടയ്ക്കും ശല്യപ്പെടുത്താണ്ട് സ്ഥലം ഇടറാ ശരി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വേലക്കാരിയൊന്നും വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ നീയാണോ എലിയാണെന്ന് പേടിച്ചോടാ നാളെ കല്യാണം ആവുന്നവരേക്കും മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എനിക്ക് എലിയെ കുറിച്ച് പേടിക്കടാ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് എന്നോട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാൻ പറയുന്ന ബോസെ അത് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ധൈര്യം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എടാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം താലി മിസ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നല്ല നേരം പോയത് ഇപ്രാവശ്യം താലി അവിടെ ഓടിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചിത്രമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗിന്നസ് ബുക്ക് റെക്കോർഡ് കൊടുക്കും കയറിയാ കയറിയാക്കാം നിന്റെ മോഹത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ അധികമാടാ പിന്നെയാണോ ഈ ഗിന്നസ് ബുക്ക് എന്താടാ കണ്ണു വിളിക്കുന്നേ നിന്നെ ഞാൻ ഇനി ശരിക്കും വട്ട് പൊരിപ്പിക്കോടാ നോക്കിക്കോ നീ അതാനിക്ക് സംശയം എവിടെ പോയിരിക്കും ഇതിന്റെ അടി കാണും നോക്കട്ടെ എടാ ഇവക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സൂക്കേടാ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് നീ വാങ്ങിച്ചോ അയ്യോ ഞാനും വരുന്ന മോളാളി ഇങ്ങോട്ട് പോവാലേ ഇതാ വന്നേക്കാം എന്റെ കൈ കിട്ടിയാലേ ഇതാ ഇതാ വന്നേക്കാം നിങ്ങൾ വെക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ വിളിച്ചേക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരുമകൻ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊടാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ലംഘിച്ചു ഇങ്ങ തടാ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓഫർ കളയാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് കല്യാണ ചെറുക്ക എനിക്ക് സുഖാണോ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം കല്യാണ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ എല്ലാം ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് മുതൽ ശരിയാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം വിട്ടുപോയേനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിനക്ക് ഞാനൊന്ന് ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്താ പറയുന്നേ എടാ മണ്ട മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് എലി എടാ ഞാൻ ഏത് എലിയാ കുടുമി വെച്ചിരിക്കണ്ടേ കുടുമി വെച്ച എലി അല്ലടാ മരമണ്ട അപ്പൊ നീയാണ് സ്വാമിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഡൈവേഴ്സ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് അല്ലേ ഞാൻ സ്വാമിയുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ലടാ ഞാൻ പല രീതിയിൽ പല രൂപത്തിൽ പറ്റും ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വരുമോ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും അതൊന്നും മനസ്സിലാകാണ്ട് നിനക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ട് പിടിക്കൂടാ ഇനി ഏത് രൂപത്തിലാണോ വരിക തലയെടുത്ത് കുറച്ചു നേരം സ്വപ്നയുടെ കൂടെ സംസാരിച്ച ടെൻഷൻ കുറയും അതൊന്നുമല്ല തന്നെയാ സ്വപ്നയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം എല്ലാം ശരിയാ ഇതെന്തിനാ സ്വപ്ന 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 എന്താ അത് പിന്നെ എന്താന്ന് പറ ഒരു ഉമ്മ തരുവോ അതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓൾറെഡി ഡൈവേഴ്സ് ആയില്ലേ ഞാനൊരു ഉമ്മയിലെ ചോദിച്ചുള്ളൂ കൊടുത്തൂടെ വേണോ എന്നാ കണ്ണടക്ക് ഓക്കെ എന്താ ബോസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വപ്നയാ എലി അങ്ങനെയാ ആ അതിനാ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വെച്ചത് കരഞ്ഞോളൂ അതായത് ഞാനും എലിയ എന്താടാ ഇപ്പൊ കണ്ടതൊന്നും നിനക്കൊരു ഷോക്ക് അല്ലടാ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരേ ഷോക്ക് നീ ഒന്ന് വലത്തോട്ട് നോക്ക് നോക്കടാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ ബാലുനെ അവര് നിങ്ങളെ മണ്ടനാക്കണം അവര് മനുഷ്യന്മാരില്ല എലികളാണ് അതെ അമ്മാവാ അവരില്ലേ മീശോ ചെയ്യ പിന്നെ അവനെ കണ്ടില്ലേ അവൻ യൂണിഫോം ഇട്ട എലിയാണ് അവരൊന്നും പൂച്ചയല്ലടാ നീ എന്നെ പൊട്ടനാക്കാണോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മാവൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അമ്മാവനും തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഞാനോ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പെരുച്ചാളി എന്ന് പറയാ അമ്മാവാ എലിയമ്മാവാ ഞാൻ പറയുന്നതേ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും എലിയാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ മരുമോനെ രാന്നായിരിക്കാ ഈ ഇവൻ പൊട്ടനൊന്നുമല്ല നല്ല അറിവുള്ളവനാ കാര്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതല്ല അന്ന് കുടിച്ച് വേലക്കാരുടെ പൊപ്പിച്ച പണിയൊക്കെ എല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അന്ന് നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഞാനല്ലേടാ എന്റെ ഏടാ തെറ്റ് മിണ്ടരുത് ഞാൻ വച്ചിരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നീ തെറ്റിച്ചു അതിപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ ഇങ്ങ് താടാങ്ങ ഈ കല്യാണം ക്യാൻസൽ ഇതേ മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഞാൻ വേറെ നടത്തും ഇനി നിന്നെ എന്റെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടു പോയത് ഇറങ്ങടാ അവിടെ അതല്ല അമ്മാവാ നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിൽ തരൂ എത്ര വലിയ ശിക്ഷ ആയാലും ശരി കല്യാണം മാത്രം ക്യാൻസൽ ആക്കരുത് അമ്മാവാ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് മാത്രം നടക്കില്ല എന്തെന്നാ ഈ ഉടഞ്ഞ കൊടം കൂടാതെ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ല കേട്ടോടാ 
നിങ്ങളിലൊന്ന് പറയൂ സാർ എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ശരി നീ ചോദിച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം വേലക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വന്നു പോകും പക്ഷെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കാം സാർ നിങ്ങളുടെ പൂച്ചനെ തന്നേക്കാം സാർ സാർ നിങ്ങളുടെ കാശ് തന്നേക്കാം സാർ എന്റെ അമ്മാനോട് പറഞ്ഞ് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ പറയൂ സാർ ഞങ്ങൾ എലികളല്ലേ മനുഷ്യനെ മനക്കടത്താൻ മാറിയല്ലേ എന്താ പോസ ഇതൊക്കെ ആരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരോട് സംസാരിക്കാണ്ട് കണ്ടവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ അവരോട് സംസാരിച്ച തീരാവുന്നതേ ഉള്ളു പോസേ ആരോട് സംസാരിക്കണ്ടേ അവിടെ അവരോട് സംസാരിക്കും പോസേ ആര ദൈവം എന്റെ അമ്മാവനെ ദൈവം എന്റെ അമ്മാവൻ സ്വന്തം കിട്ടിയ വീട്ടിലെ താമസിക്കുന്നേ ഈ ദൈവം ഭക്തമാര് കെട്ടിയ അമ്പലത്തിലല്ലേ ഉള്ളത് എന്റെ അമ്മാവൻ ട്വന്റി ഫോർ കാരറ്റ് ഗോൾഡ് ആണ് എന്റെ അമ്മാവനായിരിക്കും ദൈവം എന്റെ അമ്മാവനാണ് എല്ലാം സ്വാമി ഞാൻ ചെയ്തെറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കു സ്വാമി സ്വപ്നം എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണം സ്വാമി പ്ലീസ് അതുവരെ നിങ്ങളുടെ കാല് വിടില്ല സ്വാമി പ്ലീസ് എടാ മണ്ട ചെയ്ത തെറ്റിനോടെ എപ്പ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുവോ അപ്പ നിനക്ക് മാപ്പ് ലഭിക്കൂടാ നീ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നും വേണ്ട ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനാടാ ഈ വിഘ്നേശ്വരൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്നവരാടാ നിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നത് കാണണോ നിനക്ക് ദാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ലഘിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭ്രാന്തനെ തന്നെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഡാഡി വെച്ച കണ്ടീഷൻ കാരണ ബാലു ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനായത് നടന്നതല്ലേ ഈ വേണു പറഞ്ഞു ആര് സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ബാലുവിനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ഈ കോട ഉടച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോവാ സ്വപ്ന നിക്ക് മോളെ ഒരച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മകള് കലവടച്ച ആ അച്ഛൻ മരിച്ച മാതിരിയാ മോളെ നിന്റെ താലുകെട്ടിന് വേണ്ടി എന്റെ താലി പൊട്ടിക്കല്ലേ മോളെ ഇവൻ എത്ര വിവരം കെട്ടവനായാലും എന്റെ മോൻ തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ബാലു എന്റെ മരുമോനെന്ന് കോട്ട ഓട്ടച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാ അയ്യോ എന്റെ കോട്ട ഓടഞ്ഞേ ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ ഇനി കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ പ്രശ്നമുണ്ട് സർ അപ്പൊ ആ എലി ഓ അതോ ദാ പോന്ന നോക്കൂ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹമില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണോ എലി കല്യാണം ചെറുക്ക അന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ മുഹൂർത്തത്തിന് നേരെ ആ വാ 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 മേളം തുടങ്ങട്ടെ അതെടുക്ക് ആ നോക്ക് ആ താലി എടുത്ത് കെട്ടി കൊടുക്ക് ആ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വരെ നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഓൾത്ത ബെസ്റ്റ് പറയാൻ വന്നതാ ബായ് ആർക്കാ നിങ്ങള് ടാറ്റ പറയുന്ന ചന്ദ്രൻ സ്വപ്ന ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ല നീയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കൂ